வெல்கம் டு கிரேசி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஜாப்னீஸ் மல்டிபிளிகேஷன் மெத்தட் இது ஒரு ட்ரிக்குன்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம பெரிய பெரிய நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ட்ரிக் தான் ஜாப்னீஸ் மல்டிபிளிகேஷன் மெத்தட் இதில் என்ன எப்படி பண்ணுவோம்னா பேரலல் லைன்ஸ் அண்ட் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பர் கேட்ட போல் பேரல் லைன்ஸ் வரைவோம் அதோட இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸை கவுண்ட் பண்ணி பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு ஒரு சிம்பிள் அடிஷன் தெரிஞ்சாலே நம்ம ஜாப்னீஸ் மல்டிபிளிகேஷன் மெத்தடில் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூன்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு போட்டு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டுவெல் செகண்ட் நம்பர் தேர்ட்டி டூ ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் டுவெலில் ஃபஸ்ட் டிஜிட் ஒன் ஸோ ஒரு லைன் நான் க்ராஸாக வரைஞ்சிக்கிறேன் டைக்னலாக கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு செகண்ட் நம்பர் டூங்கிறனால டூ லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கிறேன் அடுத்த நம்பர் தேர்ட்டி டூ அதோட ஃபஸ்ட் டிஜிட் த்ரீ ஸோ நான் த்ரீ லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கிறேன் அதை இன்டர்செக்ட் பண்ணுற மாதிரி அடுத்தது ஃபைனல் டிஜிட் வந்துட்டு டூ ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு டூ லைன்ஸ் டைக்னலாக வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது மூணு செக்ஷனாக நம்ம பிரிக்கணும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறத ஒரு பாட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு பாட் பிரிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மிடிலில் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் கவுண்ட் பண்ணணும் அது எப்போவுமே ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து தான் கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் மிடிலில் கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ எயிட் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குது எயிட்டுன்னு போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ இருக்குது ஸோ நம்ம ஆன்சர் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஸோ நம்ம நார்மல் மெத்தடில் இதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வருதான்னு வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக பண்ணுற மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடில் பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வருது ஸோ நம்ம ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் அடிஷன் தெரிஞ்சாலே ஜாப்னீஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடில் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பரை டூ டிஜிட் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் ஒன் ஸோ ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் அடுத்தது டூ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு ரெண்டு லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் அடுத்த டிஜிட் ஒன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு இன்னொரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அடுத்து லெவன்ங்கிற நம்பர் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் ஒன் ஸோ முன்னாடி வரைஞ்ச லைனை இன்டர்செக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் வரைகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட் ஒன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு இன்னொரு லைன் வரைகிறேன் இப்போ திரும்பவும் இதை மூணு செக்ஷனாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் போன சமில் மூணு செக்ஷனாக தான் பிரிக்க முடிஞ்சிது பட் இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு செக்ஷன் சேர்ந்து நாலு செக்ஷனாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் மிடில்லையே ரெண்டு வருது அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரே ஒரு இன்டர்செக்ஷன் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மிடிலில் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ த்ரீன்னு போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த செக்ஷனில் த்ரீ பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஸோ நம்ம சொல்யூஷன் வந்துட்டு தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பரை எப்படி இன்னொரு த்ரீ டிஜிட் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிற நம்பரை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஃபஸ்ட் நம்பர் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ அதில் ஃபஸ்ட் டிஜிட் த்ரீ ஸோ நான் த்ரீ லைன்ஸ் டைக்னலாக வரைஞ்சிக்கிறேன் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இருக்கணும் இந்த த்ரீ லைன்ஸும் நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட் ஃபோர் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நான் ஃபோர் லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்த டிஜிட் டூ ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு டூ லைன்ஸ் பேரலாக டைக்னலாக வரைஞ்சிக்கிறேன் மல்டிபிகேஷன் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது அதை ஃபஸ்ட் டிஜிட் ஒன் ஸோ நான் ஒரு லைன் முன்னாடி வரைஞ்ச லைனை இன்டர்செக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரைகிறேன் அடுத்த டிஜிட் டூ ஸோ இன்னும் கொஞ்சம
ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு செக்ஷன் பிரிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மிடிலே மூணு செக்ஷன் வருது இதில் நமக்கு பார்க்கையிலே தெரியும் வேர்டிக்கலாக எத்தனை செக்ஷன் நமக்கு எத்தனை செக்ஷனாக பிரிக்க முடியுதுன்னு சொல்ல நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ மிடில்லே இங்கே மூணு செக்ஷன் வருது அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்று வருது நெக்ஸ்ட் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டை வந்துட்டு கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகுது போட்டுக்கிறோம் அடுத்த செக்ஷனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் வருது அதையும் போட்டுக்கலாம் அடுத்த செக்ஷனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் வருது ஸோ டென் போட்டுக்கிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ இன்டர்செக்ஷன்ஸ் தான் வருது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்ட சம்ஸில் எல்லாமே கவுண்ட் பண்ண இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு சிங்கிள் டிஜிட்டாக இருந்துச்சு இப்போலாம் டபுள் டிஜிட்டாக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் சிக்ஸ் அதை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் அதில் ஒன்ஸ் ப்ளேஸில் இருக்க சிக்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒன்னை கேரி பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் இருக்குது நைன்டீனோட ஒன் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ வச்சுக்கிட்டு டூவை கேரி பண்ணுறோம் அடுத்தது டென் டென்னோட டூ ஆட் பண்ணால் டுவெல் டுவெலில் டூவை வச்சுக்கிட்டு திரும்பி ஒன்னை கேரி பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஸோ த்ரீயோட ஒன்று ஆட் பண்ணுறப்போ ஃபோர் ஸோ நம்ம சொல்யூஷன் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்படி தான் ஈஸியாக நம்மளால் பண்ண முடியுது இருந்தாலும் கூட இந்த மெத்தடில் சில டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி நம்பர்ஸாக வர்றப்போ நம்ம ஒரு ஒன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வரைஞ்சி இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் கவுண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி நைன் இன்ட்டு எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா நம்ம நைன் லைன்ஸ் வரைஞ்சி திரும்பி ஸ்பேஸ் விட்டு இன்னொரு நைன் லைன்ஸ் வரைஞ்சு அதில் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் கவுண்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் அந்த டைமில் நம்ம குழம்பியும் போயிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பிக் நம்பருக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி நம்பர்ஸ்க்கு ஈஸியாக நம்மளால் மல்டிபிளிகேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும்